присядьте. You may be seated. И сегодня я передаю право говорить слово отсюда моему соработнику, другу, сотруднику, пастору Ану. And I want uh, to give opportunity to my friend and uh, uh, to the person that is cooperating with me together to speak the word of God. И хотя между нами есть некоторые барьеры, and even though we have between our, ourselves uh, some barriers, языковой барьер, language barrier, ментальность, наверное, разная, somewhat mentality, difference in mentality. Но мы уже 15 лет трудимся вместе, but we've been serving together for 15 years. Это ну, не знаю, такой вот случай уникальный, потому что действительно настоящий соработник вот, yeah. человек. It's a very unique case because he's a real co-worker. Он не часто приезжает в Израиль, примерно вот раз в полтора года, когда he, мы делаем эту программу. He doesn't come often to Israel, maybe year, year and a half when we do this retreat. И Tiberius. я молю Бога, чтобы мы дальше продолжали делать эту программу. And I ask and pray uh, to God that we would continue doing this retreat. Я просто благодарен Богу за вот это сотрудничество, потому что я, я абсолютно уверен, что Бог радуется этим вещам. And I thank God for such cooperation because I'm sure that uh, God is rejoicing over. Люди разделяются, вот народы разделяются, культуры разные, да? Different nations they separate themselves from one another culturally. Но в Царстве Небесном там же этого всего уже не будет. But in the kingdom of God there will be no more separation. И сегодня мы уже учимся вместе делать одну работу, которую не моя, не его. Это его труд, труд Божий. Поэтому будьте внимательны, я уверен, что Бог приготовил для нас хорошее слово. So pay attention because I'm sure that God prepared for us a very good word. Пусть Бог благословит. May the Lord bless. Пастор, yes. пожалуйста. Today's scripture is Samuel, Second Samuel, chapter nine. Сегодняшнее место Писания второе царство. Девятая глава с пятого по восьмой стихи. I will read it. Второе царство. Девятая глава с пятого по девятый стихи я зачитаю. С пятой по восьмой. Пастор зачитает вначале на корейском. Давид Ванги Сарамал Бонео, Родубал, Аммиере Адал, Магире Джибесо, Крул Териони, Сауре Сонжа, Йона Дане Адал, Боби Босеси, Давид Секенаоа, Капе Оптерио Челхаме, Давид Сироде, Боби Босеси, Хани, Кага Ироги, Пососо, Тангсиде Чонгинида, Давид Секуеги Ироде, Мусуваджи Малла, Дега Пандеси. Ни Абоджи, Йона Данру Мальмиама, Диге Он Чонгл Бепулира, Дега Ди Харабоджи, Сауре Модун Патл, Тан Диге Торо Чугеко, Тонун Хансан, Десангесо, Тогл Могл Чинира Хани, Кога Чала Ереде, Ижонги Мошикие, Ванкесо, Чугун Кега Таннарл, Тора Бошинайка Хандира. Амин. Бешмуэль Бет, Кен, Бешмуэль Бет, Тейша. Второй царь, 9 глава, с 5 по 8 стихи. И послал царь Давид и взял его из дома Махира, сына Амиелова, из Лодевара. И пришел Мимфиосфей, сын Иоаннафана, сын Саулова, к Давиду, и пал на лице свое, и поклонился. И сказал Давид, Мимфиосфей, и сказал тот, вот раб твой. И сказал ему Давид, не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана, и возвращу тебя Возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. И поклонился мне Фиосфей и сказал, что такое раб твой, что ты а, призрел на такого мертвого пса, как я. Амин. Шалом, Индонейва, Яшуа. Приветствую во имя Иешуа. So я вновь рад вас видеть всех. The title of my sermon today is uh, "People Who Understand the Grace." Тема сегодняшней проповеди это люди, понимающие благодать. After David became king, he asked, "Is there still anyone left 
of the house of Saul, and David was uh, told there is Mephibosheth, uh, the son of Jonathan, who lives in Lodbar. После того, как Давид спросил, или остались некоторые из, или кто-либо из дома Саулова в живых, то ему сказали, что есть Мимфиосфей, сын Иоаннафана, который живет в Лодоваре. David quickly sent a person to Lodbar to bring Mephibosheth and showed him great favor and kindness. David вскоре послал человека за Мимфиосфеем, чтобы показать ему милость и вытащить его из того места, где он был. Для нас, для людей, это должно быть стать базовой ответственностью, чтобы принять, понять Божью благодать и потом, соответственно, приняв эту благодать, вернуть Богу или воздать обратно. In the United States, called Johns Hopkins Hospital. В Соединенных Штатах есть знаменитая больница по имени Джон Хопкинс. And uh, there is an episode in which Dr. Howard Kelly, one of the founding members, was involved. И uh, есть один эпизод uh, об одном докторе, его зовут Хауард Келли, который был один из основателей. He lived. On the extremely poor life when he was a young person. Когда он был молодым человеком, он жил очень бедной жизнью. One day he was uh, selling goods from door to door to pay his way through school. Однажды он продавал uh, разные товары, проходя из дома в дом uh, для того, чтобы немного заработать себе на учебу. He found he had only one dime left, and uh, he was hungry. И он нашел у себя в кармане всего 10 центов. Он был очень голоден на тот момент. И следующий дом, в который он направлялся, он решил вот эти деньги потратить для того, чтобы попросить, чтобы ему дали какую-то еду. However, he lost his nerve when a lovely young girl Opened the door. Но когда молодая девушка открыла дверь, то он растерялся. So he asked for a glass of water instead of a meal. И поэтому он не попросил еду, а просто попросил, чтобы ему дали стакан воды. She thought he looked hungry, so she brought him a large glass of milk. Она увидела, что парень был голодным, и поэтому вместо стакана воды подала ему стакан большой стакан молока. He drank it. Slowly, and then asked, "How much do I owe you?" Он медленно выпил молоко и потом спросил, сколько мне нужно дать тебе. You don't, you don't owe me nothing. You don't owe me anything. She replied. Она ответила, сказала, ты мне ничего не должен. Mother has taught me never to accept pay for a kindness. Потому что моя мать меня учила за доброту не принимать деньги. Many years later, that the same young woman became critically ill. Много лет спустя эта молодая девушка, которая уже стала женщиной, сильно заболела. The local doctors were frustrated. И местные врачи они были озадачены. And they finally sent her to the big city, where they called in specialists to study her. Rare disease. Потому что не знали, какая у нее болезнь, и отправили ее в очень знаменитую больницу, где могли установить диагноз. And the doctor Howard Kelly was called in for the consultation. И вот вот этот доктор Хавард Келли, о котором мы говорили в начале, его позвали проконсультироваться. When he heard when he heard the name of the town she came from, a strange light. Filled his eyes. Когда он слышал город, из которого приехала эта женщина, то у него загорелись глаза. Immediately he rose and went down the hall of the hospital to her room. Он сразу же встал в больнице из своего офиса, вышел и направился в ее комнату. Dressed in his doctor's gown, he went in to see her. То есть в своей одежде, как врач, он пошел, чтобы посмотреть, увидеть ее. Он ее узнал сразу. 
he determined to do his best to save her life. И он решился, чтобы сделать все возможное для того, чтобы спасти ей жизнь. From that day, he gave a special attention to her case. И поэтому с этого времени он очень пристально наблюдал за ее делом. After a long struggle, the battle was won. И после долгой битвы произошел успех. Dr. Kelly requested the business office to pass the final bill to him for approval. И она была исцелена, вылечилась, и доктор Келли попросил, чтобы ему дали чек, чтобы он мог выписать сумму, которая стоила вот это. He looked at it and then he wrote something on the edge and the bill was sent to her room. Он посмотрел на сумму и потом на краю чека написал что-то. She feared to open it for she was sure it would take the rest of her life to pay for it all. Когда она получила счет, сколько это стоит, то она боялась открыть конверт, потому что понимала, что это обойдется ей очень дорого. Finally, she looked, and something caught her attention on the side of the bill. И когда она увидела счет, то с краю она увидела определенное предложение. She read the word, these words, paid in full with one glass of milk, signed by Dr. Howard Kelly. Предложение было следующим: счет оплачен полностью из-за стакана молока. Доктор Келли подписано. It is the basic duty of a human being to understand grace and to repay. Для нас это должны стать базовыми вещами, когда мы испытываем благодать в нашей жизни. Мы должны понимать, что мы должны соответственно вести себя и вернуть вот то, что мы как бы приняли. In today's scripture passage, we see three people who understood who understood grace. И вместо писаний, которые мы сейчас зачитали, мы посмотрим на три персонажа, которые пережили такую благодать. First. David is a person who understood grace. Первый это Давид, который пережил благодать. The reason David brought Mibibosed from Lodabar was because he remembered how Jonathan, Mibibosed's father, had bestowed grace on him. Причина, почему Давид выводит Мимфиосфея из Лодавара, это потому, что Давид помнил Иоаннафана, отца Мимфиосфея, который излил огромную благодать в его жизни. Потому что Иоаннафан ценил и заботился о Давиде чистой любовью. Каждый раз, когда копье и меч Саула были направлены на Давида, и Анафан защищал Давида и всячески старался его вывести из опасности даже тогда, когда отец не знал об этом. He even went as far as to say that David, not Jonathan himself. Would be the future king of Israel. И он даже мог свободно сказать, что это Давид должен стать царем Израиля, а не я. И Анафан про себя не говорил такое, говорил, что это место Давида. This Jonathan asked David to do something for him. И вот этот Анафан просит, чтобы Давид кое-что сделал для него. As his will or last dying wish. He asked David to take care of his children after he died. Когда он умирал, он пожелал и попросил Давида, чтобы Давид позаботился о его детях после того, как он умрет. David promised Jonathan that he would do that. И Давид пообещал Анафану, что он это сделает. Eventually, Jonathan died. David became king. David remembered that promise. He found Jonathan's son Mibibosed and repaid the grace that Jonathan bestowed 
upon him. И когда Янафан умирает, Давид становится царем. Давид вспоминает обещание, которое он дал Янафану, и находит сына его Мимфилосфея для того, чтобы э, отплатить обратно вот ту милость и благодать, которую Янафан когда-то являл в жизни Давида. It is the basic duty as a human being to understand the grace and to repay accordingly. Поэтому для нас это должно стать вот такой базовой э, обязанностью, как люди, которые приняли благодать, чтобы понять ее и э, возместить, э, отдать Богу э, в благодарность тому, что Он сделал для нас. Every time we come to Israel from Los Angeles. We always have uh, this kind of heart as well. Когда мы приезжаем сюда вот из Лос-Анджелеса в Израиль, то мы готовим свои сердца, чтобы с таким сердцем приехать. Yeshua was born as a Jewish man, just like you. Yeshua родился евреем, точно так же как вы. The gospel originated in your country. И Евангелие оно вышло из вашей страны. We are very indebted to all of you and Israel. Поэтому мы все чувствуем себя в долгу вам и всему Израилю. Every time our church members and I come to Israel, we have this heart of being indebted to all of you. И поэтому каждый раз, когда человек говорит моей команде, что я хочу приехать посетить Израиль, то мы заранее готовим, чтобы сердце у них было такое, как будто они вот должники Израилю. The reason we visit Yad Vashem before we do the breakfast, or I mean before do, uh, we do morning of Tiberias retreat at Lake Tiberias is because we want to understand your pain and the suffering a little bit better. И перед тем, как мы проводим программу Tiberias, вот мы прилетаем за где-то полдня, мы заезжаем в Yad Vashem для того, чтобы прочувствовать всю боль, которую вы прошли, и для того, чтобы наши сердца находились в правильном состоянии по отношению к народу. Truly, we are so indebted to all of you. И на самом деле мы являемся должниками вам. Thank you. Спасибо вам. Я попрошу, чтобы моя команда тоже вот стала и просто поблагодарила вот так словами вас и вы как в лице всего народа, да, израильского. Благодарят. Second, Magir was also a person who understood the grace. Второй человек, который получил или испытал благодать, это Махир. When Saul's grandson Jonathan's son Mephibosheth came to live at Magir's home, he was five years old. Когда внук Саула, то есть сын Мефилосфей, сын Янафана Мефилосфей, пришел жить в дом Махира, то ему было пять лет. As his nurse was rushing out, she dropped him, and he became crippled in both legs. Когда в детстве младенчестве няня спешила, она уронила его на пол, и он стал хромым на обе ноги. Magil took Mephibosheth into his home and took care of him as well. Махир берет Мимфиосфея в раннем возрасте в свой дом и заботится о нем. He lived at Magil's home until he was married, so he cared for him for probably at least 15 years. Он жил в доме Махира до тех пор, пока не женился, и, наверное, примерно это где-то было около 15 лет, что Мимфиосфей был в доме Махира. At that time. Considering the political circumstances, it was not an easy task to care for a member of Saul's family. И на тот момент в свете политических обстоятельств не так просто было позаботиться о ком-то из линии Саула. How desperately and persistently Saul chased David to kill him. Мы знаем, насколько усердно и постоянно Саул преследовал Давида для того, чтобы его убить. That the same king, I mean, same David is now king and ruling Israel. И это же Давид теперь является царем и он уже управляет всей страной. It was a dangerous matter. Это 
очень опасный случай. Магил could have brought much harm to his family by calling for Saul's grandson. Махир мог навести на себя разные неприятности из-за того, что он взял в свой дом внука Саула. However, there is a story and reason of why Magil showed such kindness to Mobibose. Но на самом деле есть исторический фон и причина, почему Махир оказывает такую благость по отношению к Мимфиосфею. It was about 50 years earlier, as told in 1 Samuel chapter 11. Все произошло 15 лет до вот этого случая. Эта история описывается в Первое царство, 11 глава. The Ammon army had besieged Yabet Kilad, Yabet Kilad, the town where Magi lived. На то время амонитяне окружили город Явеш-Гилад, город, в котором жил Махир. И люди этого города, Явеш-Гилад, попросили амонитян как-то договориться с ними, сделать договор. On this condition, I will make a treaty with you that I go out all your right eyes. The Ammonite leader replied arrogantly. И очень горделиво лидер Ammonitian ответил и сказал, что мы заключим договор на условии, если я выколю из каждого из вас по правому глазу. When they heard these horrible words, the people of Yavesh Gilad asked for seven days respite. Ну тогда, когда услышал народ Явеш Гилада, вот эти страшные слова Аманитяна, они попросили хотя бы семь дней дайте нам передышку. They asked for help from the other tribes of Israel who had settled on the east side of Jordan River. И в это время они попросили других колен Израилевых, чтобы они могли помочь им. Другие колена, которые находились на восточной стороне реки Иордан. Should be west side, right? Западная или восточная часть? Восточная, да? На восток? Не, west это западная. At that time, он уточняет просто на западной или на восточной. Кого он просил? Одиннадцатая глава царств, первое царство. West side, yeah. Пока проверим, да? At that time, Saul was coming down from the field behind the oxen. И в это время Саул он выходил из поля, выводя свой рогатый скот. He cut up a pair of oxen and sent them to all the tribes of Israel. Он разрезал несколько пар рогатого скота и послал их во все колена Израилева. An army of three hundred thousand Israelites gathered together, and they struck down the Ammonites. И тогда израильтяне набрали армию, которая насчитывала около триста тысяч человек, и они поразили Ammonites. This happened fifty years earlier. Это произошло пятнадцать лет назад, до того как Махир берет себе Мимфивосфея. This is why the people of Yabeskilat rose up when they heard Saul and Jonathan were killed in battle by the Blesset. Поэтому люди Явеш Гилада, откуда был Махир, когда узнали, что Саул и Янафан были убиты, они как бы в честь этому они встали, поднялись и отнесли их тела. Especially after they heard that the bodies of Saul and Jonathan were hanging on the wall of Bethsan, all the valiant men arose and went all night and took the body of Saul and the bodies of his sons from the wall of Bethsan and they came to Yabes. Особенно жители того города, когда услышали, что Саул и Анафан были повешены на стене Бершана, то они пришли, сняли их тела и э, пришли в Явеш. 
and they took their bodies, their bones, and uh, buried them under the tamarisk tree in Yabes and the fast the seven days. И они взяли их тела, их кости и похоронили у дерева тамариска в Явеше и потом постились около семи дней. They repaid the grace that the Saul had bestowed on them 50 years before. То есть они отплатили за благодать, которую приняли в свое время тогда во время войны. 15 лет спустя они проявляют или оплачивают обратно вот то, что им было сделано. A little while after this happened, this time Saul's grandson Jonathan's son became crippled, and therefore Magil again joyfully welcomed Bobiboset and took care of him. И немного спустя после этого сын Янафана Мифасфея, о котором мы говорили, его уронили, он стал хромым на обе ноги, и Махир его с радостью принимает. к себе домой, чтобы позаботиться о нем. You know, there is a saying in Korean: "One sun on the sky, one on the sky." Engrave on water what your enemy did to you, but engrave on stone the grace that your friend bestowed on you. В Корее есть такая очень интересная поговорка: "Напиши на воде все, что тебе твои враги сделали, а все". Доброе, что тебе друзья сделали, высечи и напиши это на камне. Но сегодня кажется, что люди делают все наоборот. Они высекают на камне то, что враги им сделали, а на воде как бы пишут то, что то доброе, что сделали им люди. Но другими словами, образно говоря, да, на воде нельзя писать, поэтому речь идет о том, что люди забывают то доброе, что им сделали, а злое они помнят. А должно быть наоборот. Магил is a person who engraved on stone the grace that the Saul bestowed on him. И поэтому Махир это тот человек, который на скрижалях своего сердца вписал э, вот эти вот слова, милость, которую он когда-то получил, когда Саул помог их городу, и он оказывает или возвращает теперь эту благодать и милость его внуку. Thirdly, Bobiboset was also a person who understood the grace. И третий персонаж это сам Мифиосфей, который понял благодать Божью. It is not known how Bobiboset repaid the grace that David bestowed on him, but at the very least, he understood the grace. Мы не знаем, как именно Мифиосфей возвратил Давиду вот ту оказанную ему благость, но мы знаем, что он это испытал и понял вот эту благодать. The village that the Mobibos's nurse brought him brought him to is called Lodwar. Деревня, из которого вышел или вывели Мифиосфея, называлась Лодовар. The meaning of Lodwar is very interesting. Значение этого слова очень интересное. The Hebrew scholars say that the law has two meanings at least. Еврейские Мудрецы говорят, что к этому слову "лё" есть два значения. One meaning is to him, the other is no. Одно значение это направление к нему "лё", "ламет вав", а другое это интерпретирует как "лё ламет алев", то есть нет. I will take no for this sermon. И я хочу взять значение слова "нет". They also say that the bar has two meanings too. Также говорят, что двор имеет два значения тоже. Одно значение это слово, другое значение это вещь. Поэтому значение этой деревни может означать деревня, в которой нет слова и деревня, в которой нет ничего. I think Mubibosat is the very person who possessed these two. Я думаю, Мимфиосфею именно эти две вещи были присущи. As a descendant of Saul and Jonathan, 
If a circumstances turned out differently, Mobibose could have become the next king of Israel. Если бы обстоятельства произошли по-другому, то вполне возможно Мимфиосфея был бы потомок Саула будущим царем. But in one day, his grandfather Saul and his father Jonathan were both killed, and he became crippled in both legs. Но у него произошло горе. Умирает одновременно его отец и дед. И более того, он еще становится хромым на две ноги. Imagine the feelings of rejection, inferiority, despair, anger, and bitterness that would have filled his heart. Представьте себе вот это чувство отвержения, неполноценности, отчаяния, гнева и горечи, которые наполнило его сердце. He most probably would have lived in Lodabar with his mouth shut. All the time. Вполне возможно, если бы его не вывели, он всю жизнь оставался бы в этой деревне вообще без слов. What words would he have wanted to say? Какие бы слова он хотел бы сказать? The person who lost everything has no words to say. Человек, который потерял все, ему нечего сказать. My maternal grandmother, Wehrmani, died never looking at. The house where I lived. My babushka, from maternal line, died, and until her death, life was so difficult that she could not look at the direction of our house. My house and my maternal uncle's house were next door to one another. My house and my maternal uncle's house were next door to one another. On the same street, they were in the same neighborhood. They lived in the same neighborhood. And we all lived in the same house. Общине, как бы в одном месте, мой дом и дом моего дяди, он находился рядом по соседству. Both our families suffered great loss. Обе наши семьи потерпели или пережили огромное горе. Чего ты узнал ты гиджане? Before I turned two years old, my mother, that is the daughter of my maternal grandmother. Was shot and killed by a communist in that village. Перед тем как мне исполнилось два года, моя мать, это дочка вот бабушки моя, о которой я рассказываю, ее застрелил коммунист в деревне. My uncle, my maternal, we are many other, my maternal grandmother's son, went to a war and was shot and killed. Мой дядя был отправлен на войну и его тоже там убили. My maternal grandmother's house, Vega, was also in the same neighborhood as my house. И вот бабушкин дом находился в том же районе, в той же деревне, где вот наши дома, в которых происходили вот эти вот это горе. But my maternal grandmother, who suffered so much loss, died never once looking at the side of the street where my house and my uncle's house. Were located. И моя бабушка не могла смотреть вот в сторону нашего дома из-за вот этой боли. You could elaborate a little bit. People who have suffered great loss have a loss. You know, people who have suffered great loss have a loss for words. Это было сказано к тому, что люди, которые пережили горе, вот как его родственники в этой истории, да, у них как бы мало есть что сказать, у них нет слов на устах. I think that is why. That was why we are many. My maternal grandmother never looked toward the place where my house and my where some chon uncle lived. Я думаю, поэтому вот бабушке было трудно вообще смотреть в ту сторону, у нее не было слов от всего горя, что было. Мифиосфеум был человеком без слов. И человек, у которого ничего не было. A scarecrow, a scarecrow, Hosabi, in a rice paddy, looks like a man, but it is not. Чучело, которое находится в поле, оно как бы выглядит как человек, но это не человек. Бубибосет would certainly have lived at the Lodavar, just like a scarecrow. И вот вполне возможно жизнь Мифиосфея в Лодаваре выглядела именно так. David sought out this Бубибосет and called him to Jerusalem and bestowed. 
pour favors upon him. И вот Давид разыскивает Мимфиосфея, чтобы вытащить его из города и вести его в Иерусалим, изливает на него благость и милость. One David called his name. Значит, первое, Давид, он называет его по имени. Мы знаем, как Господь обращается к человеку, вот к мужам Божьим по имени, Моисей, Авраам и так далее, то Бог очень благ к таким людям, Он изливает милость. The good shepherd calls his sheep by name and brings them out from the sheep pen. Мы также знаем, что добрый пастор он своих овец тоже называет по имени и он выводит их из того места и вводит там, где им нужно быть. David called the people saying by his name. Давид называет мемфиосфея по имени. Just imagine what would have happened internally inside of Mubibosed when he was called by name. Представьте, когда вот так Давид обращается к Мимфиосфею и называет его его именем. Do you believe our Lord Yeshua called you by your name? Верите ли вы, что Иисус тоже вас призвал и назвал по имени? Amen. Next, David told him. Do not be afraid. Следующее, Давид говорит ему, не бойся. Fear would have tormented Mephibosheth all his life. Потому что страх, мы знаем, мучил Мефиосфея всю его жизнь. Fear can only be resolved in God's love and grace. Со страхом можно разобраться только, когда мы принимаем Божью любовь и благодать. When the big God accepts small us. The fear inside of a small us can diminish and disappear. Когда великий Бог принимает таких маленьких людей, как мы, то любой страх, который находится внутри нас, он постепенно начинает исчезать. Through the Lord Yeshua, God accepted us. И вот именно через Господа Иисуса Бог нас вот так принял. God accepted us unconditionally, just as we are. Бог принял нас без всяких условий, вот такие, какие мы есть. Only when we remember God's grace in Yeshua, we can drive our fear away from us. И только тогда, когда мы помним в своей жизни вот эту благость и оказанную нам через Иешуа, мы можем выгонять страх из нашей жизни. Thirdly, David gave back all of Saul's land to Mephibosheth. Третье, мы знаем, что Давид вернул все земли Саула Мимфиосфею. Mephibosheth lived. As a man who lost everything, Mephibosheth lived as a man who lost everything. David brought restoration to Mephibosheth. David, he gave restoration, he brought restoration to Mephibosheth. Restoration of all Saul's land to this kind of man means much more than just giving the land back to him. И отдавая земли такому человеку, который вот столько прошел, это больше, чем просто вернуть что-то. He replaced the pain of suffering with the joy of restoration. Потому что тем самым он заменил боль страдания вот этой радостью восстановления. Lastly, David invited Mephibosheth to eat with him at his table, just like all the other princes. И последнее Давид приглашает Мефиосфея сесть с ним за стол и есть как остальные вот люди, которые находились рядом с Давидом. As he lived in Lodbar, Mephibosheth had secluded himself from the world. Находясь в Лодоваре, Мефиосфея как бы отделил и отдалил себя от этого мира. Now he became like one of the king's sons eating at the king's table. А теперь его вывели в свет и он становится как один из сыновей царя. Мефиосфея был так благодарен и так вдохновлен, что он бал перед царем Давидом и признался: "Что ты, служитель?" That you should show regard for a dead dog 
это так коснулось Мифиосфея, он настолько был благодарен царю Давиду, что он исповедуя и говорит вот в наших стихах, да, что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я. Друзья, я думаю, мы вот именно так должны говорить, или мы такие люди, которые были в таком положении, и должны исповедовать таким образом, вот о себе говоря, пред Богом. Yes, we are the very persons who should confess, as the said did. What is your servant that you should show regard for a dead dog such as I? Вот именно так, когда мы стоим пред Богом, мы должны смотреть и исповедовать пред Богом, что Боже, кто я такой, что ты призрел на меня, на мертвого пса? David showed such great favor and kindness to Mubiboset because of the covenant that he made with Yonadan. И Давид оказывает такую честь и благость Мимфиосфею из-за клятвы, которую он дал Янафану. The reason God gives us grace is also because of the covenant that Yeshua, Yeshua made with us. И причина, почему Бог теперь оказывает нам благодать, это из-за того завета, который Иешуа заключил с нами. At the time of his last supper, he took a cup and gave thanks and gave it to them, saying, "Drink you all of it. This is my blood for the covenant, which is poured out for many." For the forgiveness of sins. И на последней вечере, когда э, они поднимают чашу благодарения, и э, Ишуа говорит следующие слова в Матфея 26, 27, 28. И взял чашу и благодарив подал им и сказал, пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета за многих изливаемое восставление грехов. Amen. Lord Yeshua. Gave us this glorious covenant, covenant, and that is why God bestows His wonderful grace upon us. Вот именно благодаря вот этому чудному завету, который заключает Иешуа, тут Бог Отец изливает в нашу жизнь благодать. Dear brothers and sisters, it is the basic duty for us to understand His grace and to repay. И поэтому для нас это должно стать базовыми вещами и определенной обязанностью и ответственностью воздать Богу своей жизни в служении и так далее за всю ту благодать, которую Он явил, незаслуженную благодать, явленную нам. Я желаю, чтобы вот ваша жизнь, вся жизнь выглядела как благодарность Богу за то, что Он совершил в вашей жизни. May God, you are, may God bless your life. Да благословит вас Господь Amen. в вашей жизни. Amen. Спасибо. Thank you. Давайте мы встанем для молитвы. Let's stand up for prayer. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за то, что Ты благословляешь народ Твой. Heavenly Father, we thank You for blessing Your people. И Твой дом молитвы является домом молитвы для всех народов. And Your house of prayer is to be called the house of prayer for all nations. Мы благодарим Тебя за то, что можем вместе поклоняться Тебе. We thank You that we can worship You together. Благослови, чтобы наши сердца всегда были наполнены благодарностью и памятью о том добром, что Ты делаешь для нас. Bless our hearts that it will be always filled with gratitude for all the things that You are doing. Также благослови, научи нас оказывать милость другим людям. Also bless and teach us to show mercy to other people. Мы благословляем Тебя и молимся во имя Иисуса. We bless You and we pray in the name of Yeshua. Amen. Amen.